Былый лидер популярных у свой час у Беларуси гурта «Рублевая зона» Олег Минакоу Джагер 11 лет тому съехал с Украины. Сегодня на Заходе его называют белорусским Джо Кокером, а концерты Минакоу ладят разом с европейскими рок-зорками. У Беларуси ж Джагер не знайшел махчимости для самореализации, а его на мастерство оказалось незапотребованным. Чему творчая элита покидает Беларусь? На это питание шукал отказ у Сергея Пососонны. Олег Джагер сегодня живет в бельгийском Русал Яре. Тут 11 лет тому, разом с женкой Вольгой, они начали жить с чистого аркуша. Приходилось литерально выживать. Давал уроки игры на гитаре, писал песни на замову, просовал у краме подтриманных музычных инструментов. Так распачалась дорога до славы. Я всегда хотел работать в цивилизованном, хорошем шоу-бизнесе. И поэтому мне э, всегда тянуло в сторону Запада, потому что здесь он родился, этот бизнес, и здесь э, существует вся его строго грамотно выстроенная система. В Беларуси и в России это далеко не шоу-бизнес, который я себе представляю, и там нет э, перспектив роста. Композитор, гитарист и спевак Олег Джагер сегодня лечится выбитным рок-музыком с Беларуси. Его на творчество признанная на Заходе. На концерты Джаггера приходят тысячи людей. В середине 90-х гурт Джаггера «Рублевая зона» был вельми популярный и у Беларуси. Музыки стали уладальниками узнагороды «Рок Корона 95». Музычные критики пророчили гурту великий поспех. Однако Беларусь не смогла дать чаканных махшимостей реализоваться. Когда сказать про то, что его смусило отсюда съехать, так, ну, напевно, ему тут просто с тягом часу сделалось тесно. Он не бачил реализации миновито своего коллектива, этого проекта у рамках только Беларуси. Про свое решение покинуть Беларусь Олег не шкадуя. У себя дома он створил уластную студию, где пишет музыку. Робить авторскую программу на белорусском нетрадио у Бельгии. Супрацовничая с усветными рок-зорками. Худко побачит свет новый альбом Джаггера. Музыку Олег пишет, звычайно, на англомовные тексты. На мой взгляд, творческому человеку все равно, где жить, тем более в нашем теперешнем, сегодняшнем интерактивном мире, место нахождения вообще не играет никакого значения. Если есть чего сказать в искусстве, то, я считаю, рамки, какие-то границы не существуют. Сегодня Джаггер упевненно рухается до своей меты – стать знакомитым у Бельгии. Коли эта мета ожитявится, музыка не выключает шарговой измены места жихарства. Але, на жаль, это будет не Беларусь. Олесь Силич, Русл Яре, Сергей Подсосонный, Объекты У.